。杨子更换经纪人后，焕然一新，摆脱了土气形象。一个艺术家的成功不能通过他或他自己的努力来实现，选择一个合适的团队也非常重要。杨子、赵丽颖的例子表明，找到合适的团队可以给艺人的时尚资源带来质的提升。杨子在巴黎时装周的表现备受关注，可见他的时尚品味是外界关注的焦点。但他也会带来负面后果，就像赵丽颖曾经做过的那样。由于佛舞事件，赵丽颖的时尚资源陷入停滞，直到她更换了造型师，签约了一线杂志主编的造型团队，才正式迎来时尚突破。因此，艺人在选择经纪人、造型师等团队成员时，要慎重考虑，找到合适的团队。当然，艺术家自身的气质和品味也至关重要。艺术家只有找到合适的团队，不断提升自己的气质和品味，才能在时尚界获得更多的资源和机会。因此，艺术家需要不断提高自己的审美能力和时尚品味，才能更好地驾驭各种风格的妆容和着装。总之，艺人的成功离不开团队的帮助。选择合适的经纪人、造型师等团队成员，可以给艺人的时尚资源带来质的提升，而艺人自身的气质和品味也非常重要。艺术家只有找到合适的团队，不断提升自己的气质和品味，才能在时尚界获得更多的资源和机会。时尚界的竞争异常激烈，即使是拥有千万粉丝的艺人，也需要时刻保持警惕，以免被时尚界淘汰。赵丽颖因一张非遗发家妆写真正式开启她的时尚生涯，而杨子也在努力追赶时尚潮流，想要改变自己以往的形象。杨子的时尚之路并不顺利，在对品质的追求中，她多次失败，被退回。这次换代言人和化妆师，就是为了改变自己的形象。虽然她已经取得了一定的成绩，但她仍然需要加强自己的时尚敏锐度，以避免再次失败。同时，艺人团队的选择也非常重要。独立工作室、承包经纪公司、家庭作坊都有各自的优缺点。然而，在很多艺人和粉丝看来，合作多年的团队或公司未必可靠。章子怡的经历就说明了这一点。哥哥当经纪人那段时间，泼墨丑闻和诈骗丑闻对他的影响最大。因此，对于杨子来说，他还需要更多的努力和反思，才能保持自己的竞争力。在追求时尚的道路上，他需要不断学习和探索，才能尽快脱颖而出。近日，一位年轻男艺人因母亲干涉剧组女主角的选择而引发不满，这对他在业界的声誉的影响是不可低估的。在当今的娱乐业中，家庭手工业经营已不再受欢迎，杨子自由选择了这部电影。我记得张颂文三年前从北京电影学院毕业。剧组里没有人希望大家见证，看着杨子这些年的成长，从他十几岁的时候就开始拍《家有儿女》走红，到今年的《长相思》彻底走红，一路走来，我看着他一点一滴的转变。演员这个职业看似光鲜亮丽，但也有自己的规则。演员能拥有长虹是非常困难的。杨子说：“以前剧本是我自己选的，现在自由度更大了，我可以去，也可以不去。”或者我可以看看我想拍什么样的场景，对我来说这是一个机会，也可能是一个挑战。很难预测一部电影拍摄完成后是否会得到观众的认可。不过杨子这几年确实不错，只要他拍的剧几乎都能火，只要和他配对，不仅剧会火，男演员也会火。比如今年的《长相思》就捧红了三四个男演员。我想对我的生活、我的职业以及其他一切做出自己的决定。事实上，杨子也因为身高不够高而被市场抛弃。他的颜值在演员中并不算特别出众，而且五官也不是很有辨识度。在过去的几年里，网红的脸是尖垂型的，而杨子则是瓜子脸，很邻家女孩的感觉，算不上美女。二十八岁的他曾表示，希望未来的杨子能够按照自己的选择过好每一天。现在他的所有愿望都实现了。杨子其实是幸运的，他拍电影这么多年了，虽然他演过一些配角，但近年来他主要以女主角为主。我看到杨子一步步实现自己的目标，我想到了张颂文，刚从电影学院毕业的时候，他去了八百多个剧组三年，还是拿不到一个小角色。杨子和肖战再次在娱乐圈展现了惊人的人气
，成功包揽了一系列重量级榜单的前两名。这两位当红的中国明星，凭借出色的演技、才华和广泛的粉丝基础，屡次成为业界的焦点。杨紫，中国女演员，以其深情的演技和多才多艺的表演而闻名。她出演了多部热门电视剧，包括《亲爱的翻译官》《欢乐颂》，都取得了巨大的成功。她的作品深受观众好评，积累了大批粉丝，再次跻身人气榜前两名，证明了她在娱乐圈的持续影响力。肖战也是一位备受瞩目的演员和歌手，他以独特的音乐风格和深情的演绎赢得了无数歌迷的心。其音乐作品屡次在各大音乐平台获得高点击率、光点等代表作，已成为流行音乐的代表之一。同时，他在影视剧中的表现也备受好评，成为当红小生演员之一。此次杨紫和肖战再次跻身人气榜前两名，让人们看到了这两位艺人在娱乐圈的强大号召力。无论是深情的演技，还是独特的音乐才华，两位明星都以卓越的表现征服了观众，成为业内的佼佼者。他们的成功不仅是个人的荣耀，更是中国娱乐产业蓬勃发展的生动写照，展现了新一代艺人的全球竞争力。杨紫和肖战的再次登顶，预示着他们未来将会继续给观众带来更多精彩的作品，成为娱乐圈中不可忽视的重要力量。杨紫和肖战再次登顶人气榜，这也体现了社交媒体和互联网在现代娱乐行业的强大影响力。通过积极参与社交媒体互动，分享日常生活，与粉丝亲密互动，两位明星成功打造了强大的个人品牌，赢得了更广泛的认可和支持。他们在排行榜上的成功，也表明观众现在更倾向于支持多才多艺、全面发展的艺术家。明星不再局限于影视作品。通过涉足音乐、综艺、广告代言等领域实现全面发展，这种多元化的发展模式不仅可以满足观众对不同形式娱乐的需求，也给明星本身带来了更多的商机和合作伙伴。杨紫和肖战的成功也与他们对待事业的认真态度密不可分。他们不仅在自己的领域不断进步，还积极参与公益事业，表现出积极的社会责任感，为自己赢得了更多的粉丝支持。在这个信息时代，明星的走红不仅仅靠才华横溢的表演，还需要善于利用新媒体与粉丝互动，展现正面形象。通过这一系列的努力，杨紫和肖战再次证明了自己作为现代艺术家的综合实力，也为娱乐圈未来的发展指明了一条成功之路。此次登上人气榜前两位，无疑是对他们在娱乐圈不断努力和奋斗的有力回应，也让人对他们未来的表现更加期待。两千零二十三视觉大会投票正式全面展开。根据最新榜单排名，肖战再次取得骄人成绩。除了以《肖春生》和《时光之影》夺得人物榜第一名和第二名之外，肖战的两部大作《梦海》和《玉骨》也包揽了人物榜第一名，分别位列剧集榜第一、第二。不得不说，肖战同时占据了两个榜单的前两名。这个成绩可以说再次见证了肖战在活跃粉丝中的人气，这绝对不是说说而已。当然，肖战是公认的优秀青年演员。此次，肖战能够在激烈的竞争中取得如此好的成绩，不仅凭借着他的超高人气，也与他在作品中塑造的人物形象以及作品本身息息相关。息息相关，因为《梦中的大海》和《玉骨》两部作品播出后也广受好评。其中，肖战塑造的人物形象也深入人心，不仅让更多观众对肖战的表演能力有了更深入的了解，也收获了更多观众的喜爱。此外，得知肖战作品拿下两大榜单第一、第二名的网友在为肖战高兴的同时，也留言称《梦海》和《玉骨》分获第一、第二名，《太阳与我同在》位列都市剧赛道第一，总票数偏低。没有他，肖战一上剧就吸粉、死忠粉、追剧迷越来越多。今年，央视已播出近二十次，反复刷屏，极大扩大了全国知名度。从网友们的一致好评中，我们其实可以感受到，演员肖战的优秀已经深入到了大众的内心。确实，无论是从榜单上的票数，还是网友的好评，都不难看出肖战是多么受到观众的喜爱。作为一名本土青年演员，肖战现在正在用越来越多的优质影视剧来回报观众的喜爱。他们也将在这个过程中达到一个又一个的高峰。
。当然，对于还在攀登的肖战来说，相信随着近期即将播出的几部剧的陆续上映，他一定会获得更高的口碑。因此，未来是充满希望的。这对于演员肖战来说是一个非常明确的答案。让我们一起见证他在娱乐圈的成长和发展吧。